সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের সাফল্য কথা চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত দর্শক আজকে আমরা এসেছি রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার রানীপুকুর ইউনিয়নের বলদিপুকুর হাজিপাড়া গ্রামে এখানে একজন ছাগল খামারি মোহাম্মদ মাহাবুল ইসলাম ভাই যিনি ইউটিউব দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে গড়ে তুলেছেন একটি ছাগলের খামার তার খামারে বর্তমানে মাত্র আট মাসের ব্যবধানে পঁয়ত্রিশটি ছাগল হয়েছে আজকে আমরা জানব তিনি কিভাবে এই পঁয়ত্রিশটি ছাগল আট মাসের ব্যবধানে করলেন এই বিষয় সম্পর্কে তো চলুন শুরু করা যাক মাহবুল ভাই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনি জি আল্লাহর কাছে আছি ভালো আমরা জানতে পারছি আপনার এই খামারে অনেক ছাগল আছে এবং এখানে এসেও দেখতে পাচ্ছি অনেক ছাগল আপনার খামারে তো আমাদের সাফল্য কথা টিম আমরা আজকে চলে এসেছি আপনার এই খামারটা দেখার জন্য এবং আপনি কিভাবে এই ছাগলগুলো পালন করতেছেন এই বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য তো আশা করি অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন আমরা জানতে চাচ্ছি যে এই যে বর্তমানে কয়টা ছাগল আছে আপনার খামারে প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশটার মতো পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশটার মতো ছাগল আছে তো ভাই এই যে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশটা ছাগল আপনার আপনি ছাগল পালনটা কত কতদিন থেকে শুরু করছেন এইটা দুই হাজার আগ থেকে দুটা চারটা পাঁচটা করে ছিল দুই হাজার সালের আগ থেকে দুটা চারটা পাঁচটা ছিল পারিবারিক ভাবে ছিল তারপরে দুই হাজার সালের পরে থেকে বলদিপুকুর পোস্ট আই কেয়ার সেন্টার থেকে ওখানে কিছু প্রশিক্ষণ আমি মানে কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে ইউটিউব থেকে ইউটিউব থেকে আমি এই যে বড় ধরনের একটা খামার দেওয়ার তারপরে কতদিন পরে যে এটা শুরু করলেন আঠারো সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু করছেন আচ্ছা আঠারো সালের সেপ্টেম্বর মাসে আপনি কয়টি ছাগল দিয়ে শুরু করছেন চোদ্দটা ছাগল দিয়ে শুরু করছি চোদ্দটা ছাগল দিয়ে শুরু করছেন চোদ্দটা কি বলে ছাগলটার বয়স কতদিন প্রায় আট দশ বছর হবে আট দশ বছর হবে এটা এই ছাগলটা এই পর্যন্ত কয়টা বাচ্চা দিছে পঁচিশ ত্রিশটার মতো হবে পঁচিশ থেকে তিরিশটা বাচ্চা দিছে তাহলে এটা তো আপনার শুরুর দিক থেকে আছে এই ছাগল দিক থেকে আছে এইরকম আর কয়টা ছাগল আছে যেটা হচ্ছে আগে থেকে আছে সাতটার মতো আছে পাঁচ থেকে সাতটা ছাগল আছে তো চলুন আমরা ওই সাইডটা একটু যাই যে আপনার ছাগলগুলো খাচ্ছে আচ্ছা এখানে যে ছাগলটা দেখতে পাচ্ছি এটার বয়স কতদিন পাঁচ থেকে সাত বছর হবে বৈশিষ্ট্য দেশি ছাগলের একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে এদের ঘাটটা চ্যাপ্টা হয় এবং হচ্ছে এই ছাগলগুলো বাচ্চা যেমন দেয় তো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি এদের শরীরে তো আপনার এই খামারে যে ছাগলগুলো আছে এগুলো তো এরকমই এটা কি খাসি এরকম খাসি কয়টা আছে আটটা খাসি আছে এটা একটা খাসি জি এটা একটু দেখি যে এটার বর্তমানে বাজার মূল্য কথা এটার প্রায় নয়ের কাছে এটা নয় হাজার টাকা আচ্ছা এটা তো আপনার এখানকার বাচ্চা এটার বয়স কতদিন আট থেকে নয় মাস ঈদের সময় এটার দাম কত হবে চোদ্দ পনেরো হাজার টাকা আপনি এই ছাগলগুলোকে কোথায় বিক্রি করেন স্থানীয় বাজারে এই যে বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি বাড়তি দুধ খাওয়াইতে হয় গাভীর দুধ আচ্ছা তো এই যে পাশে এটা কি পাটা আরেকটা আছে 
আমরা আরেকটা জিনিস দেখব আপনার কাছে যে আপনি এই ছাগলগুলোকে তো খড় খাওয়াচ্ছেন এই আপনার এই খড় কাটা মেশিনটা একটু দেখব যে খড়গুলোকে কিভাবে প্রস্তুত করতেছেন আচ্ছা আমাদের একটু দেখা যায় ওই যে মেশিনটাতে আপনি ঘাস এবং খড় কাটেন এটা একটু দেখান আচ্ছা দেখেন আসুন চলো সুন্দর ভাবে ঘাস কাটলেন তো এই যে মেশিনটা এটা কত কত টাকা দিয়ে করা করছেন এবং কোথা থেকে নিয়ে আসছেন এটা রংপুর থেকে আমি নিয়ে আসছি এখানে লেখা দেখতেছি কৃষি সেবা জি কৃষি সেবা কৃষি সেবা থেকে নিয়ে আসছেন এটা বাজার মূল্য কত বাজার মূল্য তখন একটু রেট বেশি ছিল জি এখন একটু কম আছে প্রায় 23000 অন্যান্য আনুষঙ্গিক সেবা মাত্র 27000 মত পড়ে গেল 26000 26000 টাকা 26000 টাকা মতছো করছে এখানে ঘাস খড় এবং ঘাস দুটাকে একসঙ্গে কাটে মিশ্র করে খাবার খাওয়া দেই আচ্ছা কাটি দেই আর কি জি ভাই আমরা তো খড় কাটা দেখলাম তো চলুন একটু ঘরটা দেখি আচ্ছা ঠিক চলেন এই সুন্দর সিঁড়ি করছেন জি চলুন চলুন ভিতরে চলুন এটা সিঁড়ি আর ভিতরে এগুলো লাইট ছাগলেন্ট রাতে যে খাবার দেন কি বাড়ি করে দেন বাড়ি বাড়ি দেন ওটা কি রাতের মধ্যে আবার সরাই ফেলেন না সকাল রাতের মধ্যে সরাই ফেলেন আচ্ছা রাতে আবার সরাই দেন মানে রাতে আপনাকে একটু পরিশ্রম করতে হয় আচ্ছা এখন একটু বলুন যে ঘাস যে খাওয়াচ্ছেন এটা কি পরিমাণ খাওয়াইতে হয় এবং কখন কখন খাওয়াইতে হয় এটা আমি ঘাসটা বিশেষ করে খাওয়াই সকালবেলা আর বিকেলের দিকে বিকেলের দিকে জি সকাল এবং বিকেলের দিকে আর দুপুরে দুপুরে ওই খড়ের খড়ের জবা অনেক সময় জি কিংবা দানাদারও মাঝে মধ্যে দিই কিংবা রাত বারোটায় আমি ম্যাক্সিমাম প্রতিদিন বারোটা একটার দিকে রাতে খাবার দেন আপনার ঘুমের সমস্যা হয় না সমস্যা একটু হয় ফজর নামাজ পড়ে কোনো দিন ঘুমাই যাই আচ্ছা মানে বারোটা থেকে ফজর নামাজ আগ পর্যন্ত জাগতে হয় মাঝে মধ্যে তাই হয় যদি ভুলে কখনো হয়ে যায় নামাজ হয় না অনেক রাতে যদি খাবার দেন তাহলে তাদের পর পেটটা ভরা থাকে আপনার সকাল নয়টা দশটা পর্যন্ত আপনি দেরি করে খাদ্য দিলেও তখন সমস্যা হয় না আর কি আচ্ছা আপনার এই যে খাবার দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা জানতে যাবো যে এই যে আপনি বিগত কয়েক বছর থেকে মানে আঠারো উনিশ বছর থেকে ছাগল পালনের সাথে জড়িত এবং এই বছরে শুরু করছেন প্রায় আট মাস হলো যে একটা বাণিজ্যিকভাবে আর কি করার চিন্তা ভাবনা আপনি করছেন তো এই যে ছাগলগুলো পালন করতেছেন এই ছাগলগুলোর রোগ বেদি সম্পর্কে একটু রোগ বেদি তো বেশি একটু সর্দি কাশি জ্বর পাতলা পায়খানা জি এগুলাই বেশি হয় আর কি ম্যাক্সিমাম আচ্ছা এরকম পিপিআর পিপিআর বলতে যে যে রোগটা ছাগলের মারাত্মক রোগ একটা বলা চলে ওই রোগে 
চিকিৎসা করে অনেক সময় ভালো করা যায় না জি তো ওই ওই রোগটাই বেশি ভয় আর কি ইয়াদের ভ্যাকসিন দিতে পারলে অবশ্য সমস্যা হয় না জি ভ্যাকসিনটা अवेलेबल পাওয়া যায় না এই হলো মেইন সমস্যা সময় মতো পাওয়া গেলে এই এই রোগটা থেকে অন্তত পক্ষে ছাগল থেকে বাঁচানো সম্ভব হয় বাঁচানো সম্ভব হয় মানে যদি এই মানে ভ্যাকসিনটা বর্তমানে আপনার সমস্যায় ভুগতে চান তো আপনার আর অন্য কোন রোগ ব্যাধি এই খামারে সাময়িক দিকে জ্বর সর্দি কাশি হয়ে গেলে আমি নিজে ট্রিটমেন্ট করি নিজে ট্রিটমেন্ট করতে চাই আর ভ্যাকসিনটা দিতে হলে আপনাকে কি সহায়তা নিতে হয় পশু সরকার প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তা নিতে হয় জি সহায়তা দিতে হয় নিতে হয় আচ্ছা ভাই আপনি এই যে ভ্যাকসিনের বিষয়টা বললেন যে ভ্যাকসিন যদি যথা সময় দেওয়া যায় তাহলে হচ্ছে পিপিআর রোগ থেকে ছাগলগুলোকে রক্ষা করা সম্ভব যেটা বললেন তো আপনি কি আসলে ভ্যাকসিন পাচ্ছেন না না কোনো কারণে সমস্যা হচ্ছে प्राणी सम्पदर सार्विक भाव सहायता अर्जन करागल दिए खामू कर सामने तो छागल पालन करते हैं दर्शक उद्देश्य बोलते चाहिए जो एरक क्यों छागल पालने आग्रह हन आ कि प्रथम थे अपनारा पाँचा थ दसटा वुटा दिए शुरू करब बसि कर लेक्ति एक बिुक्ति जिन ही क्योंकि यदि के जी बोलें पश्चिम दिखे जाए जा पूर्व दिखे तो अतएव ए एक कंट्रोल कर एक अभिज्ञता निजे निजे प्रयोगे तरह अपनारा बड़ो आकार खाम छागल पालन खामा भविष्य परिकल्पना भविष्य परिकल्पना शेष कर सफलतारे दिन साफलता टीम चले जाए